మీలో ఎంతమంది రోజు ధ్యానం చేస్తున్నారు చేతులు ఎత్తండి ఎంతమంది రోజు చేస్తారు వెరీ గుడ్ అందరూ చేస్తున్నారు అందరు గట్టి క్లాప్స్ నేను రెండు వేల ఐదులో వచ్చాను నాడిపేట రాఘవేంద్రని కలిసి ఇక్కడ ఉన్న స్కూల్స్లో క్లాసులు చెప్పేవాడిని రాఘవేంద్ర క్లాసులు అరేంజ్ చేసేవాడు స్కూల్కి వెళ్ళేవాడు నేను క్లాసులు తీసుకుంటూ ఉండేవాడిని అనమాట సమ్మర్లు వచ్చేవాడిని ఆల్మోస్ట్ ఒక నాలుగు సంవత్సరాలు రెగ్యులర్గా రావడం జరిగింది అనమాట అప్పుడే ఇక్కడ స్టార్ట్ చే అప్పుడే ఒక పది మంది గాంధీ వీళ్ళంతా ధ్యానంలోకి వచ్చా వచ్చారు అప్పుడు మరి ఇప్పుడు ఒక అద్భుతమైనటువంటి పిరమిడ్ రావడం జరిగింది మరి ఒకటే మనం చేయాల్సింది ధ్యానాన్ని వదలకూడదు సార్ పత్రి సార్ ఒక కాన్సెప్ట్ చెబుతారు సార్ మొదట్లో ధ్యానాన్ని మనం కోతి పిల్ల తల్లిని పట్టుకుంటుంది కదా కోతి పిల్ల ఏం చేస్తే తల్లిని పట్టుకుంటుంది తల్లి ఎక్కడెక్కడో ఎగురుతూ ఉంటుంది చెట్ల మీద కొండల మీద ఎగురుతూ ఉంటుంది కానీ పిల్ల వదలదు అట్లా ధ్యానాన్ని మనం పట్టుకోవాలంట ఫస్ట్లో తర్వాత ఏం చేస్తుందంటే ఆ ధ్యానము అనే తల్లి పిల్లి పిల్లి పిల్లల్ని ఏడిళ్ళు మారుస్తుంది అంటారు కదా నోట్లో కరుచుకుని ఏడిళ్ళు మారుస్తుంది అట్లా ఆ ధ్యానం అనే తల్లి మిమ్మల్ని ఏడు చక్రాలను దాటిస్తుంది అని చెప్తాడు సార్ అర్థమవుతుంద సో ధ్యానంలోకి రావడం చాలా కష్టం వచ్చిన తర్వాత ధ్యానంలో నిలబడతాం ఇంకా అంతకన్నా కష్టం ఎప్పుడైనా జారిపోతాం గుర్తుంచుకోండి మీరు ఏమాత్రం ఎరుకోలేకపోయినా జారిపోతాం ఆ మాస్టర్ చెప్పేది నన్ను నచ్చలేదు కాబట్టి ధ్యానం మానేస్తా ఆ గురువుగారు ఆయన తిట్టాడు కాబట్టి నేను ధ్యానం మానేస్తా నాకు జ్వరం వచ్చింది కాబట్టి నేను ధ్యానం చేయను అంటే మీ మన కర్మ ఏం చేస్తుందంటే మన ధ్యానంలో కంటిన్యూ చేయనవదు ఉండనివ్వదు మా ముందు మన మనస్సు రూపంలో ప్రభావం చూపిస్తుంది తర్వాత మన ఇంట్లో వాళ్ళు నువ్వు ధ్యానం చేస్తే నేను ఒప్పుకోను ఈ విధంగా ఇంట్లో వాళ్ళ ద్వారా వ్యతిరేకత వస్తుంది తర్వాత మన బంధువుల ద్వారా ఈ పిచ్చోడలు ధ్యానం చేస్తున్నాడనో రకరకాల కామెంట్లు జరుగుతుంది అయినా మీరు ధ్యానంలో నిలబడితే జీవితం అనేది మళ్ళీ పుట్టడం జరుగుతుంది మళ్ళీ జన్మ అవుతుంది మనకి ఈ శరీరంలో ఉండే ఇంకొక జన్మ మనం తీసుకుంటాం జరుగుతుంది సార్ అడిగేది ఏంటంటే వెళ్ళండి ధ్యానంలో నిద్ర వస్తుంది నిద్రపోవచ్చా లేదా అని అడుగుతున్నాడు మరి నిద్ర వస్తే నిద్రపోతాం ఏం చేస్తా లేచి మళ్ళీ చేయాలి అది కూర్చోండి అది ఏమవుతుందంటే ఆ ధ్యానం చేసేటప్పుడు ఆ ఎనర్జీ ఆ ధ్యానం చేసేటప్పుడు మనకు ఎనర్జీ వస్తుంది కదా ఆ ఎనర్జీ వల్ల మనకు మొత్తం అనేది వస్తుంది మొత్తం అనేది వస్తుంది ఒకసారి మనం ఎరుక లేకుండా వెళతాము కానీ మనం ఎవరికి నిద్ర అనుకుంటాము కానీ మీరు గమనించుకోవాల్సింది ఏంటంటే పొద్దున్నే లేచినప్పుడు నిద్రపోయి లేచినప్పుడు మనకి బతుకంగా ఉంటుంది అంటే ఒక పది నిమిషాలు బాడీ బతుకంగా ఉంటుంది కానీ ధ్యానంలో నుంచి మీరు షడన్గా లాస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ అనగా లెగుస్తారు కానీ చాలా యాక్టివ్గా ఉంటుంది బాడీ అంటే ఇప్పుడు నిద్రపోవట్ల మీరు ఎనర్జీ తీసుకుంటున్నారు ఎనర్జీస్ తీసుకుంటున్నారు అది ఓకే మొదట్లో ఉంటుంది అట్లా మొత్తం అనేది తర్వాత తర్వాత మీకు అలవాటు పడతాం జరుగుతుంది ఎరుకులో ఉండగలుగుతారు ఓకే సార్ సన్మాన ఓకే థ్యాంక్ యూ వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలకి బాలకృష్ణ సార్ తరఫున మరియు పరిణిత పత్రి మేడం గారిచే సన్మాన
ఒకసారి అందరు ట్రస్ట్ సభ్యులు అందరికీ ఒకసారి చెప్పట్లే కొడదామండి ఎంతమంది ట్రస్ట్ సభ్యులు అంటే పదకొండు మంది అని చెప్పారు ఒక క్రికెట్ టీమే పెట్టారు ఏంటి అని అడిగాను సో క్రికెట్ మ్యాచ్ ఆడ మ్యాచ్ ఆడడానికి రెడీగా ఉన్నారు వీళ్ళందరూ ట్రస్ట్ సభ్యులు సో వీళ్ళందరికీ మనం క్లాస్ చెప్తాడు ఇంకా బాగా ఆడతారు వీళ్ళు సిక్సర్లు కొడతారు ఫోర్లు కొడతారు మనకు అదే కదా కావాలి సో ట్రస్ట్ సభ్యులందరికీ నా కృతజ్ఞతలు నా ధన్యవాదాలు అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళందరూ కూడా ఎంతో అద్భుతంగా వర్క్ చేశారు ఇక్కడ ఎక్కువ తక్కువ అన్నటువంటి ప్రసక్తే లేదు ఒక డివైన్ ప్లాన్లో ఒకటి సినిమాలో బ్రహ్మానందం ఒక టైంలో వస్తాడు పది పది పదో రీల్లో వస్తాడు కదా అట్లా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రీల్లో వస్తారు అట్లా వాళ్ళ వాళ్ళ పోర్షన్స్ని వాళ్ళు చక్కగా నిర్వర్తించారు నిమిత్త మాత్రం భవ అనేటువంటి ధోరణిలో చేశారు ఇది దొరకడమేమో మన భాగ్యము చేసేసాం మర్చిపోయాం అంతే మళ్ళీ మరుసటి రోజుకి ఇంకేదైనా పని ఉంటే చేద్దామా నా వల్ల అయితే చేస్తాను లేకపోతే వల్ల అయిన పనే కంటిన్యూ చేస్తాను అనేటువంటి మైండ్ సెట్తో అందరూ ఉండడం వల్లనే నేను మన వాళ్ళందరికీ ఒకటే రిక్వెస్ట్ చేసేవాడిని ఏంటంటే మనం ఒక ధ్యాన మందిరం కా కట్టడం కాదు మనం చేస్తున్నటువంటిది ఇక్కడ మనం చేస్తున్నది మనమే ఒక పిరమిడ్గా తయారవుతున్నాం మన యొక్క గుణాన్ని స్వభావాన్ని రోజు రోజుకి మనం మార్చుకోవడానికి ఈ కర్మయోగం ఒక సాధన అందరితో కలిసి పనిచేయడం ఆ నేను నుంచి మనంకి వెళ్ళడం నేనంటే మూలాధారం మనం అంటే సహస్రారం అప్పుడు కలిసి పనిచేయాల ఎన్నో ఉంటాయి వంటింట్లో ఎన్నో సెగలు వస్తాయి పొగలు వస్తాయి కదా అన్నీ తీసుకోవాలి అన్నీ తీసుకుంటూ మనం మనల్ని మనం చెక్కుకుంటూ పోతాం మలుచుకుంటూ పోతాం మనకు మొదటి బయట ఉండే వాళ్ళు పొరపాట్లు కనబడుతుంటాయి బాగా వాళ్ళు అట్ట చేశారు వీళ్ళు ఇట్ట చేశారు అని కానీ ఎప్పుడైతే మనం సాధన చేస్తూ కలిసి పనిచేస్తుంటామో నెమ్మది నెమ్మదిగా మనం మన అంతరంగంలో చూసుకోవడం మొదలు పెడతాం మనం అందుకే పత్రి గారు కలిసి పనిచేయాలి కలిసి పనిచేయాలి అని చెప్పానంటారు సాధన సంతోషానికి దారి శోధన సత్యానికి దారి ఎక్కడికో పరిగెత్తక్కర్లేదండి కుదురుగ్గా కూర్చొని మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళతో కలిసిమెలిసి ఉంటే ఆటోమేటిక్గా మనకి సత్యం బోధపడుతుంది మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్తున్నా పిరమిడ్స్ సొసైటీని వదిలిపోవాల్సిన అవసరమే లేదు నా నా వరకు అయితే నేను సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అవ్వాలనుకున్నాను కాలేకపోయాను బీటెక్ చదవాలనుకున్నాను చదవలేకపోయాను చాలా ఉన్నాయి కాలే నేను అనుకున్నట్టు జరగనట్టివి అవన్నీ జరగకపోవడం మేలు అనుకుంటా ఎందుకంటే ఉదయం కూడా మాట్లాడుకుంటున్నాను సార్ మేము ఒకవేళ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అయి ఉంటే ఏమండేది వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అక్కడ ఇక్కడ అయితే సరిపోయాడు మిమ్మల్ని అందరూ నేను మిస్ అయిపోయిండేవాడిని ముఖ్యంగా పత్రికారు నేను మిస్ అయిపోయిండేవాడిని మనం చేసుకున్న భాగ్యం ఏదన్నా ఉందేనంటే పత్రికారు భూమి మీద నడయాడినప్పుడు మనం జన్మ తీసుకోవడమే మనం చేసుకున్న పుణ్యం కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ చాలా సంతోషము ముఖ్యంగా మరి పత్రికారి కళని నిజం చేసిన సుబ్బారెడ్డి దంపతులకి నేను వారి పాదాలకు తిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తున్నాను ఒక మహానుభావుడు భూమి మీద మాకు బాగా గుర్తు నేను ఒక డివైన్ ప్లాన్తో భూమి మీదకి వచ్చానని తుమ్మూరు టీటీడీలో పత్రికారు చెప్పారు నెల్లూరు నుంచి మూర్తి గారు అని ఒక ఎల్ఐసి డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ అమెరికాకి వెళ్ళి వచ్చి నేను నా దగ్గర ఒక డాలర్ వాళ్ళ అమ్మ అంటోంది చిన్నప్పటి నుంచి మమ్మల్ని కష్టపెట్టలేదండి సుబ్బారెడ్డి బాగా చూసుకునేడండి మమ్మల్ని అమ్మా మీ కొడుకు మీ ఇప్పుడు మీరు గర్వపడాలా ఏమని నేను సుబ్బారెడ్డి తల్లినని మీరు హ్యాపీగా గర్వపడాలి ఎందుకంటే ఎవ్వరూ చేయలేనటువంటి పని ఇది ఎవ్వరూ చేయలేనటువంటి పని నాకైతే మన మయూరు సుబ్బారావు గారు అయితే ఒకే మాట ఉన్నారు రెండు చేతులు అయితే నమస్కారం పెట్టి సుబ్బారెడ్డికి సార్ మేము ఎంతో చూసాము కానీ మేము చేయని తెగింపుని మీరు చేశారు మీరు అవగాహనతో చేశారు పది మందికి ఉపయోగపడాలని చేశారని ఆయన చేతులు ఎత్తి నమస్కారం చేశాడు సుబ్బారెడ్డి కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఇది స్ఫూర్తిగా తీసుకుందాం కనీసము ఉదయం రామాచారి గారు చెప్తా ఉన్నారు దశమ భాగము అని టెన్ పర్సెంట్ మన పెరుగు మాస్టర్లు అందరూ కనుక ఇవ్వడం నేర్చుకుంటే మనం బయట వాళ్ళని ఎవరిని అడగాల్సిన అవసరమే లేదు పత్రికారి కళలు కన్న పెరుగుడి జగత్తును మనము ఈజీగా చేసేయచ్చు మనం ఈజీగా చేసేయచ్చు మనం కాబట్టి వారందరికీ చిరు సత్కారం చేసి ఆ తర్వాత మా ట్రస్ట్ తరఫున సుబ్బారెడ్డి దంపతులకు చిన్న జ్ఞాపిక కూడా మీ ద్వారా వారికి ఇప్పించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం ఇది అయిన తర్వాత 
ట్రస్ట్ వాళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత నాయుడుపేట పార్ట్ టు టూ ఐదు నిమిషాలే బాగా తిన్నాడు పడుకున్నట్టు పడుకోవడానికి అనిపిస్తుందేమో లేదు వినాలి ఓకే రెండోది భావోద్వేగ శరీరాన్ని మనం ఎలా మాస్టర్ చేయాలి అనవసరమైన పనికిరాని భావోద్వేగాలని పక్కన పెట్టి అవసరమైన పనికి వచ్చే ఆ భావోద్వేగాలని మనం పెట్టుకుంటే మన భావోద్వేగ శరీరాన్ని మనం మాస్టర్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద్వేషం అనుకుందాం మీలో ఎవరైనా ఎవరినైనా ద్వేషం చేస్తారా 
ద్వేషిస్తారా ఎవరన్నా చేతులు లేప లేపట్లేదంటే మీరు అబద్ధం చెప్తున్నట్టు మీలో ఎవరైనా ఎవరినన్నా ఈ జీవితంలో ద్వేషిస్తారా మీరు కెమెరాలు కనపడరు భయపడకండి నేను ఒక్కదాన్ని కనిపిస్తున్నా ఇక్కడ కెమెరాలు కొంచెం కొంచెం నిజాలు మాట్లాడుకుందాం అప్పుడప్పుడు నిజాలు మాట్లాడుకుంటే బాగుంటుంది హెల్తీగా ఉంటుంది ఎప్పుడు ముసుకుల గుదులట్లేనా నిజాలు మాట్లాడుకుందాం అప్పుడప్పుడు చేతులు లేపి నిజం చెప్పండి అంతే చాలు సో ద్వేషం గురించి మాట్లాడుకుంటే మనము ఇప్పుడు నేను ఆ సార్ని ద్వేషిస్తున్నాను అనుకోండి ఎందుకు ద్వేషిస్తున్నాను ఆయన నాకేదో మోసం చేశాడో ఏదైనా హాని చేశాడో ఏదైనా కొట్టాడో తిట్టాడో దేని మూలానో నేను ఆయనని ద్వేషిస్తున్నాను అవునా కదా అందుకే కదా ద్వేషిస్తాం మనం అంతే కదా ఇంకేమైనా కారణాలు ఉన్నాయా ఉత్తుత్తుగా నేను ద్వేషించారు కదా ఎవరి నేను మరి ఆయన నాకు ఆ క్షోభలు నాకు ఎందుకు ఇచ్చాడు ఎందుకు ఇచ్చాడు ఎందుకు మోసం చేశాడు ఎందుకు కొట్టాడు ఎందుకు తిట్టాడు ఎందుకు ఎందుకు అది జరిగింది మీ ఇప్పుడు మీ జీవితాల్లో మీ అత్తగారో మీ మామగారో మీ హస్బెండ్ మీ వైఫ్ మీ పిల్లలు మీ ఫ్రెండ్స్ మీ బిజినెస్ పార్ట్నర్స్ మీ కోవర్స్ కోసం ఎవరో ఒకరు ఏదో చేస్తుంటారు ద్వేషిస్తారు అలా వాళ్ళు ఎందుకు చేశారు అలా ఎందుకు జరిగింది మీకు దిక్కులు చూడకుండా క్లాస్ మీద శ్రద్ధ పెట్టండి ఎందుకు ఇలా జరిగింది ఎందుకంటే మనం కూడా వేరే వాళ్ళకి ఇదే రుచి చూపించాం కాబట్టి మనకి అదే రుచి చూపించబడింది కాబట్టి మనకు అలా జరిగింది మనం ఏదైతే వేరే వాళ్ళకి రుచి చూపిస్తామో మనం కాకరకాయ వేస్తే మనకు కూడా కాకరకాయ వడ్డిస్తారు మనం ఆళ్ళగడ్డ పెడితే మనకు కూడా ఆళ్ళగడ్డే వడ్డిస్తారు వేరేదే కూర రాదు వేరే వాళ్ళకి చేదు చూపించామా మనకి పర్వాన్నాలు వస్తాయంటే కుదరదు అవి వస్తాయా రావు మీరు ఎవరికో ఎక్కడికో కాకరకాయ ఇచ్చారు అది మర్చిపోయారు మీకు ఈరోజు ఎవరో కాకరకాయ పట్టించారు అబ్బులో లబో 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 కొట్టుకోవడం నాకు ఇలా జరిగింది నాకు అలా జరిగింది అలా కష్టాలు వచ్చాయి వాళ్ళు ఇట్లా మాట్లాడారు అట్లా మాట్లాడారు అలా చేశారు ఇలా చేశారు ఎబ్బో కుంభాలు కుంభాలు మీ మీద మీదిగా జాలి నాకు కాకరకాయ వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది ఆయన వల్ల వచ్చింది ఆవిడ వల్ల వచ్చింది వీళ్ళు ఎట్లా చేశారు వాళ్ళు ఇట్లా చేశారు ఇప్పుడు సరైన ప్రశ్న ఏంటంటే వాళ్ళు నాకు చేశారంది కాదు నాకు ఇలా ఎందుకు జరిగింది అనేది కరెక్ట్ క్వశ్చన్ మనం చేసిన దానికి మన బాధ్యత తీసుకుంటే మనం వేరే వాళ్ళ మీద దూషించం ద్వేషించం ఆయన కాకపోతే ఈయన ఈయన కాకపోతే ఆయన ఆయన కాకపోతే ఇంకా ఆవిడ ఆవిడ కాకపోతే ఇంకో ఇంకా ఆవిడ ఎవరి చేతున్నో నాకు కాకరగా వస్తుంది అంతే మనిషితోటి సంబంధం లేదు ఆ సంఘటన సంఘటన గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం ఆ సంఘటన ఎవరి ద్వారా రావచ్చు మనం ఎవరికో కాకరకాయ పెట్టాము ఇంకొకళ్ళు ఎవరు కాకరకాయ పెడతారు అంతే అది కాకరకాయ రావడం రావాలి అంతే అది ఎవరు పెట్టారు మనకి సమస్య కాదు అక్కడ అత్తగారు కాకపోతే మామగారు మామగారు కాకపోతే బిజినెస్ మ్యాన్ బిజినెస్ బిజినెస్ మనిషి కాకపోతే పిల్లలు ఏదో ఒక రకంగా మనకు ఆ కాకరకాయ వస్తుంది అంతే కాకరకాయ వచ్చింది సచ్చినాడు తినాల్సిందే మరి ఎందుకు ఇచ్చారు వేరే వాళ్ళకి చేతుని సో ఇక్కడ ద్వేషము గురించి మాట్లాడాలంటే మనిషి ముఖ్యం కాదు సంఘటన ముఖ్యము నాకు ఎందుకు అలా జరిగిందంటే నేను వేరే వాళ్ళకి ఇదే బాధని ఇదే క్షోభని ఇదే చీటింగ్ని వేరే వాళ్ళని చేశాను కాబట్టి నాకు ఇలా జరిగింది నాకు ఇలా అవ్వాల్సిందే ఎప్పుడన్నా మీరు అనుకున్నారు నాకు ఇట్లా అవ్వాల్సిందే అని అయ్యో నాకు ఎన్ని కష్టాలు వచ్చాయో గుండెలు బాధేసుకుని తల బాధేసుకుని నేనేం కర్మ చేశాను దేవుడా నాకు నేను నేనేం పాపాలు చేశాను దేవుడా అనుకుంటూ నాకే ఇవన్నీ ఎందుకు జరగాలి అనుకున్నారా లేదా నా నేనే ఎందుకు నాకే ఎందుకు జరగాలి ఇవన్నీ ఎందుకు నాకు జరిగింది మీకెందుకు జరగకూడదు మీకు జరిగింది నాకెందుకు జరగకూడదు అందరు సమానమే అన్నప్పుడు అందరు సమానమే కానీ కర్మలు తేడా ఎవరికి వారే తెలుసు కదా మీకు సామెతలు సామెతలు తెలుసు కానీ ఇప్పుడు ఎదురుగుండా యాపిల్ యాపిల్ కాయ పెడతాను యాపిల్ పెడతా అది దూరం నుంచి చూసి ఎర్రగా ఉంది మెరుస్తోంది చెట్ల నుంచి వచ్చింది అన్నీ తెలుసు మనకు కూడా కాన్సెప్ట్ కర్మ కాన్సెప్ట్ అలా యాపిల్ అంటే అంటే అలా దూరం నుంచి చూస్తాం చూస్తాం అంతే 
ఎప్పుడైతే ఉత్త దూరం నుంచి చూస్తామో అప్పుడు మన జీవితం మొత్తం కంప్లైంట్స్ జడ్జ్మెంట్స్ దూషించడాలు ఇవే ఉంటాయి ఎప్పుడైతే ఆ కర్మ అనే యాపిల్ని తిని నమిలి టేస్ట్ చేసి మింగి దాన్ని మన నర నరాలు చేసుకుంటామో అప్పుడు మనకి కంప్లైంట్స్ ఉండకుండా ఉంటాయి జడ్జ్మెంట్స్ ఉండకుండా ఉంటాయి వేరే వాళ్ళని దూషించకుండా ఉంటాము అప్పటిదాకా అంతే అలా చూస్తూ ఉంటాము ఒక కాన్సెప్ట్ అది కర్మ అనేది కాన్సెప్టా మీరు జీవిస్తున్నారా మీకు మీరే తెలుసుకోండి నాకు జరిగేది ఏది యాక్సిడెంట్ కాదు నాకు జరగాల్సింది ఏదైతే ఉందో జరగ తీరుతుంది మీకు ఏదైతే జరగాలో అది జరిగి తీరుతుంది కాకపోతే మనం దాన్ని ఎలా తీసుకుంటున్నాం అనేది ముఖ్యం ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని కొట్టా మీరేం చేస్తారు నన్ను తిరిగి కొడతారు అంతే కదా మీరు కాకపోతే ఇంకెవరో కొడతారు నన్ను ఎందుకంటే నాకు ఆ బాధ తెలియాలి ఆ నొప్పి తెలియాలి ఆ అనుభవం ఎలా ఉంటుందో తెలియాలి కాబట్టి నేను దెబ్బలు తినాల్సిందే ఎవరో ఒకళ్ళ చోత చేత మనం ఎవరిని కొట్టామో అది మర్చిపోతాం నాకు దెబ్బ తగిలింది నాకు ఇక చూడు రక్తం వచ్చింది నాకు ఇక పుండయింది నాకు నాకు దెబ్బ తగిలింది ఈ దెబ్బ అందరిని చూపించుకుంటూ తిరుగుతుంటారు కొంతమంది చూడు నాకు ఎంత పెద్ద దెబ్బ తగిలింది చూడు 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 నాకు జీవితాలు ఎన్ని కష్టాలు వచ్చాయి చూడు కానీ ఎందుకు అలా జరిగింది అనేది మాత్రం మనము ఆ బాధ్యతని తీసుకోవడం మర్చిపోతాము ఆధ్యాత్మికత అంటే మన జీవితంలో ఏది జరిగిందో మనం బాధ్యత తీసుకోవడం బాధ్యత వహించడం భావోద్వేగ శరీరాన్ని మాస్టర్ చేయాలంటే ఇంకొకటి మాస్టర్ చేయాలి చాలా భయంకరమైనది అదేం తెలుసా గెసెస్ ఉన్నాయేమన్నా ఈర్ష ఈర్ష ఒక్క మనిషిలో వచ్చిందంటే మొత్తం ఫ్యామిలీ నాశనం అయిపోతుంది అన్నీ నాశనం అయిపోతాయి ఒక్క మనిషిలో ఈర్ష దూరింది అనుకోండి అయిపోయింగా ఈ ఈర్ష మరియు ద్వేషం అనేది చీకటి ప్రపంచాల యొక్క ఆయుధాలు మనం దాన్ని భుజం మీద వేసుకుని తిరిగితే మనం చీకటి ప్రపంచాలకి మనము పని చేస్తుంటూ వెలుతురు ప్రపంచానికి కాదు మన మనసులో మన హృదయంలో ద్వీ ద్వేషము ఈర్ష ఉన్నాయంటే మనం చీకటి ప్రపంచాలకి పనిచేస్తున్నట్టు లేకపోతే వెలుతురుని మనము స్ప్రెడ్ చేయడానికి పనిచేస్తున్నట్టు మన మీరు దేనికి పనిచేస్తారో మీరు డిసైడ్ చేసుకోండి మీ లోపల ఈర్ష ద్వేషాలు అహంకారాలు దురాశలు ఇవన్నీ ఉంటే మనము ఎవరి కోసం పనిచేస్తున్నట్టు తెలీదా ఎవరి కోసం పనిచేస్తున్నాం చెప్పండి మాస్టర్స్ ఇందాక కొంతమంది మాస్టర్స్ క్యాన్సర్ బీపీ షుగరు ఇవన్నీ మాట్లాడారు అవునా కదా అవి అసలైన రోగాలు కాదు అసలైన రోగాలు అంటే ద్వేషం అసలైన రోగం అంటే ఈర్ష్య అసలైన రోగం అంటే అహంకారం అసలైన రోద రోగం అంటే దురాశ అత్య అసలైన రోగం అంటే అత్యాస అసలైన రోగాలు అవి ఆ రోగాలు ఎప్పుడైతే మనలోంచి మటుమాడం అయిపోతాయో ఇవన్నీ ప్రతిబింబాలు ఈ బీపీలు షుగర్లు హార్ట్ అటాక్లు క్యాన్సర్ ఇవన్నీ ప్రతిబింబాలు యాక్చువల్ రోగాలు ఏంటంటే నిజమైన రోగాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి కనపడకుండా మనకు తెలియకుండా ఎక్కడో దాగున్నాయి టైంకి టైంకి పై బయటకు వస్తుంటాయి అవి ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని ఇట్లా ఎవరు స్టూపిడ్ అన్నాను అనుకోండి నువ్వే నన్ను స్టూపిడ్ అంటావా నేను ఎవరో తెలుసా నీకు నీకు అర్హత ఏమో నన్ను స్టూపిడ్ అనడానికి నువ్వెవరు నన్ను అనడానికి అదే అహంకారం సో భావోద్వేగ శరీరంని మనం మాస్టర్ చేయాలంటే అనవసరమైన పనికిరాని భావాలని మనము అవసరమైన పనికి వచ్చే భావాలను పెట్టుకుంటే మన భావోద్వేగ శరీరాన్ని మనం మాస్టర్ చేయొచ్చు ఓకే మానసిక శరీరానికి వద్దాం మానసిక శరీరాన్ని మాస్టర్ చేయాలంటే ఎలాగా అహంకారాన్ని తీసేయాలి అహంకారాన్ని తీసేయాలంటే ఫస్ట్ అహంకారాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి అగో సత్యం ఇందా నుంచి చాలా సత్యాలకి చాలా బెలూన్స్ పెళ్తున్నాయి అహంకారాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే ఎట్లా బాగా నాలెడ్జ్ ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు నా దగ్గర మంచి మంచి డ్రెస్సులు ఉన్నాయి మంచి మంచి చీరలు ఉన్నాయి ఎందుకు ఉన్నాయి నాకు మంచి మంచి డ్రెస్సులు మంచి మంచి చీరలు అటు ఇటు చూడాల్సిన అవసరం లేదు అక్కడిక్కడ ఏమి లేదు చెప్పండి ఏంటండి కోరిక కాదు 
మనకి నాకు ఇవాళ మంచి మంచి బట్టలు ఉన్నాయి మంచి మంచి చీరలు ఉన్నాయి వేసుకోవడానికి దాని ఎందుకు ఉన్నాయంటే నేను ఎప్పుడు ఎవరికో చేస్తుంటాను సేవ చేస్తుంటాను దానం చేస్తుంటాను కాబట్టి నాకు ఇవాళ వేసుకోవడానికి మంచి బట్టలు ఉన్నాయి అహంకారం దేనికి నేను ఇవాళ పిహెచ్డీ చదివా ఎన్నో తీసిస్ రాసా డబుల్ డిగ్రీ ట్రిపుల్ డిగ్రీ స్టేషన్ మంచి ఎడ్యుకేషన్ సంపాదించా ఎందుకు అలా చేయగలిగినాను నా కర్మ ఎందుకు అలా సహకరించింది నేను ఎప్పుడో ఎంతమందికి నేను చదువుని చెప్పుంచుంటా గొప్పవాళ్ళని చేస్తుంటా కాబట్టి నేను ఇవాళ చదవలిగాను అహంకారం దేనికి నేనేం చేయలేను నాదే నా ప్రేమ ఏం లేదు దాంట్లో అహంకారం దేనికి మీరు ఇంతమంది ఎంతోమంది ఫ్యామిలీస్ని మీరు హెల్ప్ చేస్తుంటారు ఎంతో సహకారం అందించుంటారు ఎన్నో సేవలు చేస్తుంటారు కాబట్టి అంత మంచి కుటుంబంలో పుట్టారు అహంకారం దేనికి ఏం చూసుకున్న అహంకారం మనం ఏదైతే చేసుకున్నామో దానికి ఫలితంగా మనం ఇలా ఇక్కడ ఎక్కడ పుట్టామో అలా పుట్టాము ఎందుకు పుట్టాము అక్కడ పుట్టాం అహంకారం దేనికి అహంకారాన్ని కృతజ్ఞతతోటి మనము రీప్లేస్ చేసుకుంటే మన మానసిక శరీరాన్ని మనం మాస్టర్ చేసినట్టు అర్థమవుతుందా అర్థం కావట్లే చెప్పట్లే కాదు అర్థమైందా లేదా అంటుందా నేను ఎంతమంది ధ్యానులకి ఎంతమంది మా మనుషులకి ధ్యానం నేర్పించానో తెలుసా సో మనం ఎప్పుడైతే ఒక దాన్ని అర్థం చేసుకుంటామో అది పోతుంది ఎప్పుడైతే ఎంత మనం దాంతో కోట్లాడతామో అది ఉండిపోతుంది మనం ఎంత కోట్లాడితే అది అంతా ఉండిపోతుంది ఎంత దాన్ని అర్థం చేసుకుంటే అది పోతుంది చీకటి పోవాలంటే చీకటి యుద్ధం చేయాలా క్యాండిల్ వెలిగించాలా మరి అదే పని చేయండి మానసిక శరీరాన్ని మాస్టర్ చేయాలంటే ఇంకొక అంశం ఉంది అదేంటంటే వేర్పాటుతనం నువ్వు వేరే నా నేను వేరే నా పైసలు నీ పైసలు నీ పిల్లలు నా పిల్లలు నా కుటుంబం నీ కుటుంబం నీ పెరుబిడ్డు నా పెరుబిడ్డు నా గ్రూపు నీ గ్రూపు వేర్పాటుతనం అంటే పెద్ద రోగం ఇంకేం లేదు అసలు భావోద్వేగ శరీరానికి వస్తే అంత అతిపెద్ద రోగం ఈర్ష్య మానసిక శరీరానికి వస్తే అతిపెద్ద రోగం వేర్పాటుతనం మనందరం ఆత్మలు అంటాం కదా నిజంగా వందకి వంద శాతం బ్రతుకుతున్నామా లేదా సత్యాన్ని గురించి మనం చూసుకుందాం వందకి వంద శాతం బ్రతుకుతున్నామా లేదా మీకు మీరే తెలుసుకోండి మనందరం ఆత్మలు అన్న విషయం సో ఈ మూడు శరీరాలే మనం ఎప్పుడైతే మాస్టర్ చేసుకుంటామో మనని మనం మాస్టర్ చేసినట్టు ఈ మూడు శరీరాలను ఎప్పుడైతే మాస్టర్ చెయ్యమో ఈ మూడు శరీరాలకి మనం బానిసలు అయినట్టే లెక్క మనం ఈ మూడు శరీరాలకి బానిసలై ఉందామా మాస్టర్ చేసి ఆత్మవైపు పైనిద్దామా మీ చేతుల్లో ఉంది ఇదంతా మాస్టర్ చేయడానికి మన హృదయం కూడా కల్టివేట్ చేసుకోవాలి హృదయం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఎప్పుడు మైండ్ 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 చెప్పింది చేద్దాం మైండ్ చెప్పింది చేద్దాం ఎప్పుడైనా గొప్పవాళ్ళు చెప్పారండి ఫాలో అయ్యారు మైండ్ అని ఫాలో అయ్యర్ హార్ట్ అన్నారు అందరూ ఫాలో అయ్యర్ మైండ్ అని ఎవరన్న నాకు తెలిసి ఎవరన్న మీరు మీకు ఎవరైనా వింటారో నాకు తెలియదు హృదయం దారి చూపిస్తుంది మైండ్ దానికోసం పని చేస్తుంది శ్రమ చేస్తుంది లేబర్ చేస్తుంది ఇప్పుడు సివిల్ ఇంజనీర్ గారు ఉన్నారు ఆయన డిజైన్ వేశారు కట్టేదెవరు ఇటుక ఇటుక పేచి కట్టేదెవరు వర్క్ చేసేవాళ్ళు అంటే ఇక్కడ హార్ట్ ఇంజనీర్ గారు వర్క్ చేసేవాళ్ళు మైండ్ అలాగా కానీ మనం హార్ట్తో ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి షార్ట్ కట్లు లేవు బైపాస్ రూళ్ళు లేవు ధ్యానం చేయాల్సిందే చాలామంది అడుగుతారు మేడం ఇది 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 ఎలా చేయాలా అదే చేయాలా అని అడుగుతారు అమ్మా ధ్యానం చేయండి అమ్మా అంటానే అది కాదు మేడం ఇంకేదని చెప్పండి అంటారు ధ్యానం చేయండి అంట ఇంకే దారి లేవు షార్ట్ కట్ లేవు ట్రిక్లు లేవు గోల్మాల్ లేదు ఇక్కడ ఓన్లీ ధ్యానమే శ్రమ చేయాల్సిందే అంతర్గత శ్రమ ఇంటర్నల్ ఎఫర్ట్స్ ఇంటర్నల్ లేబర్ చేయాలి ఇప్పుడు మనందరము మాస్టర్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి హార్ట్ అంటే సోల్ అండి సోల్ అంటే హార్ట్ ఇది పత్రిక చెప్పారు నేను కాదు హృదయం అంటే ఆత్మ ఆత్మ అంటే హృదయం మనం ఎప్పుడైతే హృదయాన్ని వికసింపజేస్తామో మన ఆత్మని వికసింపజేయడమే మనం ఎక్కువ చక్రాల మీద కుండల్ని మీద మూడో కన్ను మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెడతాం ఇప్పుడు మనం ఆకలి వేస్తుంది తినాలి కదా వండుతాము తింటాము తిన్నాక లోపలికి వెళ్ళాక అది ఎనర్జీలాగా మారుతోందా లేదా అది ఫ్యాట్ ఎంత పరిస్థితి వెళ్తుంది ఎంత వేస్ట్గా వెళ్తుంది అది మనం ఆలోచిస్తామా అది తన పని చేసుకుంటూ పోతుంది కదా సో మన చేయాల్సిన పని మనం చేస్తే ఏది జరగాలో అది జరుగుతుంది అనేది మాత్రం గుర్తుంచుకోండి 
దాని మీద దీని మీద ధ్యాసలు పెట్టక్కర్లా శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టి మన చేసే పని మనం చేసుకుంటే ఏది జరగాలో అది జరుగుతుంది మనం చేయాల్సిన పనుల్లో ధ్యానమే మనం కంట్రోల్ చేయగలమా శరీరంలో ఏం జరుగుతోంది ఏం జరగట్లేదని కడుపులో ఏం జరుగుతుంది పేగుల్లో ఏం జరుగుతుంది లివర్లో ఏం జరుగుతుంది మనం చూడగలమా కంట్రోల్ చేయగలమా అది మనం సరైన ఆహారం ఇస్తే దాన్ని బట్టి కదా మనకు రిజల్ట్ ఉండేది సో మనం ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే మనం దేనికి కారకులు అవుతున్నాము దేనికి కారకులు అవుతున్నాము అదొక్కటి అదొక్కటి కనుక మీ లైఫ్లో మీరు జీవించగలితే మీరు మాస్టర్స్ అయినట్టు ఇప్పుడు నేను ఎవరైనా కొట్టా నేను దేనికి కారకురాలు అవుతున్నా నాకెవరో మళ్ళీ కొడతారు దానికి నేను కారకురాలు అవుతున్నా అవునా కదా ఇప్పుడు నేను ఒక జీవిని హింసించా దేనికి కారకురాలు అవుతున్నా నేను కూడా హింస పెడతాను నేను కూడా హింస చేయబడతాను దానికి నేను కారకురాలు అవుతున్నా ఇప్పుడు నేను ఒకళ్ళని చీటింగ్ చేశా నేను దేనికి కారకురాలు అవుతున్నాను దేనికి నా నన్ను కూడా వేరే వాళ్ళు చీటింగ్ చేస్తారు నేను మాత్రం వేరే వాళ్ళని చీటింగ్ వేరే వాళ్ళు మాత్రం నన్ను చీటింగ్ చేయకూడదు బో సారీ ఇలా కుదరదుగా నువ్వు స్పె నేనేం స్పెషల్ కాదు నువ్వేం స్పెషల్ కాదు ఎవరు స్పెషల్ కాదు కర్మని చేసినప్పుడు కర్మని అనుభవించాల్సింది తప్పదు ఇచ్చేటప్పుడు లేని ఆలోచన తీసుకునేటప్పుడు ఎందుకు ఇచ్చేటప్పుడు లేని బాధ తీసుకునేటప్పుడు ఎందుకు ఇచ్చేటప్పుడు లేని భావన తీసుకునేటప్పుడు ఎందుకు సో మనము దేనికి కారకులు అవుతున్నామో దానికి మాత్రమే మీరు ఫోకస్ పెట్టండి అది రిజల్ట్ కరెక్ట్గానే వస్తుంది పెట్రోల్ బండిలో డీజిల్ పోస్తే ఏమవుతుంది ఏమవుతుంది నడుస్తుందా బండి మరి బండి సరిగా నడవాలంటే నేనేం పోయాలి దాంట్లో పెట్రోల్ పోయాలి సో దేనికి కారకులు అవుతున్నాము మనము అనే దాని మీద మనం దృష్టి పెట్టాలి ఎక్కువ అర్థమవుతుందా దేనికి కారకులు అవుతున్నామో దాని దాని మీద దృష్టి పెడితే అన్ని సక్రమంగా జరుగుతాయి ఇలా మనం మన మాస్టర్ చేసుకుంటే మనము కరెక్ట్గా మాట్లాడతాము కరెక్ట్గా ఆలోచిస్తాము కరెక్ట్ ఉద్దేశాలు పెట్టుకుంటాము కరెక్ట్ భావనలు పెట్టుకుంటాము కరెక్ట్ చేతలు చేస్తాము ఎప్పుడైతే ధ్యానం చేస్తుంటామో ఈ ఐదు ఒకటే లైన్లో ఉండాలి అప్పుడే మనం మన మాస్టర్ చేసుకున్నట్టు ఏంటేంటివి పడుకుందామా ఉద్దేశాలు ఆలోచనలు భావనలు మాటలు చేతలు ఈ ఐదు నిలువుగా ఉంటే మనం కరెక్ట్ పని చేస్తున్నట్టు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి చేత కన్ఫ్యూజ్గా ఉన్నట్టు మన హార్ట్ని మనం అనుసరించినట్టు ఇప్పుడు నేను అంట సార్ మీరు నాకు అస్సలు ఇష్టం లేదు సార్ అంట సార్ అంటే నాకు అస్సలు ఇష్టంలా మేడం మీరంటే కూడా నాకు అస్సలు ఇష్టంలే అంట ఎందుకు ఇష్టం లేదు నాకు ఈ సారు ఆ మేడము ఏమో ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క కారణం ఉంటాయి అష్టాలకి ఇష్టాలకి సో నేను ఎప్పుడైతే నా ఇష్టాలని అయిష్టాలని అనుసరిస్తుంటానో అప్పటిదాకా నేను నా భావోద్వేగ శరీరానికి బానిస అయినట్టే హృదయం ఏం చెప్తుంది ఫ్రెండ్షిప్ అని చెప్తుంది ఎప్పుడైతే నేను ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా అవన్నీకి అతీతంగా నేను ఎప్పుడైతే అందరి అందరితో ఫ్రెండ్షిప్ చేసుకుంటానో అప్పుడు నేను హార్ట్ని అనుసరిస్తున్నట్టు లేకపోతే భావోద్యక శరీరానికి నేను బానిస అయినట్టు నేను నాకు ఆయనట్టు ఇష్టం లేదు కాబట్టి నేను మాట్లాడా నాకు ఆయనకు పడదబ్బా నేను నచ్చదు సో దీనికి అతీతంగా మనం ఎప్పుడైతే వెళ్తామో అప్పుడు మనము హృదయాన్ని అనుసరిస్తున్నట్టు అప్పుడు మనం ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తున్నట్టు ఓకే ఇప్పుడు ఫ్రెండ్షిప్ వద్దాం మనందరం ఫ్రెండ్స్ కదా ఓకే యానిమల్స్ జంతువులు కదా ఫ్రెండ్సే కదా మనం వాళ్ళు ఒకటేనా సందేహిస్తున్నారా అయ్యో అవునా కాదా అవునా నాలా కాదా నాలా ఇప్పుడు ఏమంటే ఏమంటారు ఈవిడ మన జంతువులు హ్యూమన్స్ ఒకటేనా అని అడుగుతున్నా ఎస్ఆ నోనా ఎలా ఎస్ రెండిట్లో ఆత్మలు ఉంటాయి యానిమల్స్కి గ్రూప్ గ్రూప్ కర్మ ఉంటుంది మనుషులకి ఇండివిజువల్ కర్మ ఉంటుంది గ్రూప్ సోల్స్ ఇండివిజువల్ సోల్స్ అదొక్కటే డిఫరెన్స్ సో వాళ్ళకి 
అవే అవయవాలు ఉన్నాయి మనకి అవే అవయవాలు ఉన్నాయి హార్ట్ కిడ్నీ లివరు కళ్ళు ముక్కు మూతి ఫీలింగ్స్ నొప్పి సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ బ్రెయిన్ అన్ని ఉన్నాయి అవునా కదా సో ఆ ప్రకారంగా మనిద్రం ఒకటే కదా సో మనిద్రం ఒకటి అయినప్పుడు మనం ఒకళ్ళొకళ్ళని హింసించుకోవచ్చా ఎవరు ఎవరిని హింసించరాదు సో పత్రి గారు మనకి మనందరికీ షాకారం నేర్పించాలి అదేంటి మాంసం వద్దు గుడ్లు వద్దు చేపలు వద్దు అవునా కదా అందరూ షాకారులేనా చేతలు లేపండి ఏం సార్ చేతలు లేపట్లేదు మాంసం తింటున్నారా సార్ మీరు అందరూ షాకారులే కదా వెరీ గుడ్ ఒకసారి చప్పట్లు కొడదు మనకి మనం ఒక సైన్యం తయారైన మనం షాకార సైన్యం ధ్యాన సైన్యం మీ అందరికీ తెలుసో లేదో నేను ఒకటి చిన్నగా స్టార్ట్ చేశాను స్వాగ్ అని సేవ్ వాటర్ అండ్ గోగ్రీన్ అని స్టార్ట్ చేశా దానికి మూడు ముఖ్యాంశాలు ఒకటి నీటిని ప్రకృతి వనరులని కాపాడుకుందాం వేస్ట్ చేయొద్దు అది ఓకేనా మీ అందరికీ ఓకే కదా ఇప్పటి వాటర్ వేస్ట్ చేయకండి నా ఇందాక ఒకళ్ళ ఇంటికి వచ్చి చూచ్చండి ఏ వాటర్ ప్యూరిఫైర్ ఉంది వాటర్ వృధాగా పోతుంది వాటర్ని వృధా చేయరాదు ఓకే సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే మొక్కలు ఆధారిత జీవనాన్ని జీవించాలి రైటా రాంగా రైట్ మూడోది మొక్కలు నాటాలి పత్రికారికి చాలా ఇష్టం మొక్కలు నాటడం నాటించడం అవునా కదా సో నేను ఒకటి మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను జూలై ఆగస్టులో ఒక పెద్ద ప్లాంటేషన్ ప్రోగ్రామ్ మనం పెట్టిద్దాం నాయుడుపేటలో ఒంగోలులో నెల్లూరులో గుడి గూడూరులో అన్ని చోట్ల మనము పెద్ద పెద్ద ప్లాంటేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టిద్దాం చెట్టిద్దామా చెట్లు నాటిద్దాం నాటుదాం నాటిద్దాం ఎకరాలు ఎకరాలు తరబడి నాకు చెట్లు సస్యశ్యామలంగా నెక్స్ట్ టైము ఒక రెండు మూడేళ్ల తర్వాత ఈ ఈ నాయుడుపేటకు వస్తే నాకు ఊటీలో చల్లగా ఉండాలి మరి నీళ్ళ కరువు ఉండకూడదు చల్లగా ఉండాలి సస్యశ్యామలంగా ఉండాలి చేద్దామా ఓకే అవ్వండి మూడు అంశాలు స్వాగ్వి మొక్కలు ఆధారిత జీవనం అంటే ఏంటో అడుగుతున్నారా అడగట్లేదా నేను అడగకుండా నేను చెప్తాను నేను మొక్కలు ఆధారిత జీవనం అంటే మనము మొక్కల నుంచి వృక్షాల నుంచి వ్యవసాయం రంగం నుంచి తీసుకునే ఆహారం మాత్రమే తీసుకోవాలి దాని నుంచి వచ్చిన జీవనం మాత్రమే మనం జీవించాలి అది పాయింట్ ఓకే పత్రి గారు మనకి మాంసం మాన్పించేశాడు చేపలు మాన్పించేశాడు గుడ్లు మాన్పించేశాడు నేను ఇంకో రెండు యాడ్ చేశాను ఇంట్లో ఆ రెండు ఏంటి అంటే పాలు తేనె పాలు తేనె కూడా జంతువుల నుంచి వచ్చాయి కాబట్టి అది కూడా మనము పక్కన పెట్టేస్తే బాగుంటుంది క్వశ్చన్ మార్క్ పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్ అందరు బుర్రాలు పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్ ఎందుకు పాలు తాగితే తప్పేంటి ఈ పాలు మంచిది కదా పాలు ఇది కదా పాలు అది కదా పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్ అవునా కదా సో మనము మొక్కల నుంచి వచ్చిన ఆహారం మాత్రమే తీసుకుంటే మన బాడీ హెల్దీగా ఉంటుంది ఏ జంతువు నుంచి ఏది తీసుకున్నా మన బాడీ హెల్దీగా ఉండదు కావాలంటే మీరు రీసెర్చ్ చేసుకోండి ఇక అక్కడ పెళ్ళింది ఇప్పుడు అక్కడ పాలలో కాల్షియం ఉంటుంది కానీ పాలు మనకి ఎలా వస్తాయి ఒక ఆవో గేదెనో గర్భవతి అయితేనే మనకి పాలు వస్తాయి అవునా కదా మనకి ఏడాది తరబడా పాలు వస్తున్నాయి నిరా నిరంతరాయంగా వస్తున్నాయి అంటే దాని అర్థం ఏంటి దాని అర్థం ఏంటి ఎప్పుడు అవి గర్భవతిగానే ఉంటున్నాయి అని అర్థం గోమాత అంటాం కదా మన మాతకి గోమాతకి తేడా ఏంటి ఏమైనా ఉందా తేడా లేదు కానీ మన జీవితాంతం గర్భవతిగా ఉంచుతామే అది తేడా ఉందా లేదా తేడా ఉందా లేదా ఉందా లేదా ఉంది కృత్రిమ గర్భధారణ చేస్తాం ఆ తేడా ఉందా లేదా పుట్టంగానే దాన్ని బిడ్డను పక్కన పెట్టేస్తాం తేడా ఉందా లేదా కావలసి పాలు కాల్చినప్పుడు దాన్ని ఆ దూడని వదిలేసి కొంచెం ఇలా నోరు తెరవంగానే పాలు వస్తున్నప్పుడు దాన్ని పక్కన నెట్టేసి పాలు పిండుతాం తేడా ఉందా లేదా మనకు కావాల్సినంత పాలు తీసేసుకొని దాన్ని వదులుతాం తేడా ఉందా లేదా ఒక ఆవు పాలు ఇస్తుందా మనం తీసుకుంటామా తేడా ఉందా లేదా మరి మీ చేతల్లో ఉంది డెసిషన్ అందరు మాతలతో ఒకేలాగా వ్యవహారాన్ని ఉండాలి కదా ఉందా లేదా సేమ్ సేమ్ వ్యవహారాన్ని ఉందా లేదా ఉందా పాలలో హార్మోన్స్ ఉంటాయి చీమ ఉంటుంది కాల్షియం కూడా ఉంటుంది ఇంకా చెప్పాలా డీటెయిల్డ్గా చెప్పాలా సార్ మీరు చెప్పండి రండి చెప్పరు ఎవరు అమ్మో ఫస్ట్ నేను మానేయాలంటారు 
ఒక మాతకి పాలు ఎలా తయారవుతుందండి ఎలా తయారవుతుంది బ్లడ్లో నుంచి ఇంకా నేనేం మాట్లాడదలుచుకోలేదు అనుకుంటా ఇంకా మాట్లాడాలా నేను తేనె టీగలు ప్రతి పువ్వు కెళ్ళి కష్టపడి మకరం దాన్ని తీసుకొని తేనె చేసుకుంటుంది నీకోసమా నా కోసమా మీరు సంపాదించి నెల అంతా సంపాదించి బిజినెస్ జాబ్ వచ్చేసి ముప్పై వేలు సంపాదించి ఇంట్లో పెట్టుకుంటారు నేను వచ్చి దొంగతనం చేసుకుపోతే మీకు ఎలా ఉంటుంది ఒక ఆవు గేదె ప్రెగ్నెంట్ అయ్యేది ఎందుకు నీకోసమా నా కోసమా ఇప్పుడు మనం మాంసం తింటే చేపలు తింటే గుడ్లు తింటే ఆ జంతువులు పడిన క్షోభ అంతా ఆ భయం ఆ చావు భయం అంతా మన శరీరంలోకి వెళ్తుంది అంటాం కదా అంటాం కదా అనమా ఇదే కదా ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చేది మన అందరికీ ఆ శోభ ఆ భయం ఆ రసాయనాలు అని మనలోకి వెళ్తాయి అంటాం కదా మరి ఇది వెళ్ళవా ఒక తల్లిని బిడ్డని దూరం చేస్తే తల్లి బాధపడదా ఆ బాధ అంతా ఆ క్షోభ అంతా మనం తాగినట్టు కాదా ఇంకా చూస్తున్న మజ్జిగలు పెట్టారు నెయ్యి పెట్టారు బాగుందా టేస్టీగా ఇప్పుడు ఏమంట్రే తో మనం ఎప్పుడైతే మనము మనము జంతువులు ఒకటే అయినప్పుడు మనం మనకి ఏదైతే అవ్వకూడదు అనుకుంటాం వాళ్ళకి అది మనం చేయకూడదు మనం హింసించబడకూడదు అన్నప్పుడు వాళ్ళని హింసించకూడదు మనం ఫ్రెండ్స్ అన్నప్పుడు ఫ్రెండ్స్ లాగానే మనం వ్యవహరించాలి తేడా ఉండకూడదు అది నేను చెప్పబోయేది ఏకత్వం అంటున్నామా ఏకత్వం ఉందా లేదా మరి అక్కడ ఎందుకు తేడా వస్తుంది అక్కడ ఎందుకు ఏకత్వం మనము ప్రాక్టీస్ చేయట్లేదు ఫస్ట్ జంతువులను హింసించి చేయడం మానేద్దాం దాని తర్వాత చెట్ట తేరుకొద్దాం పత్రిక గారు ఏమన్నారు తెలుసా నేను చెప్ప నేను చెప్పను మాంసాహారి నుంచి శాఖాహారి కావాలి శాఖాహారి నుంచి పచ్చి కూరగాయలు పళ్ళు తినేలాగా మనం తయారవ్వాలి దాని తర్వాత లిక్విడ్స్ మీద అంటే రసాయన మీద జ్యూసెస్ మీద దీని మీద మనం బ్రతకాలి దాని తర్వాత శ్వాసాహారులు అవ్వాలి అది ఆయన చెప్పారు ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా మీ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ అయిపోయిందా ప్లాంట్స్కి కూడా ఉంటుంది జీవం ఉంటుంది కానీ వాళ్ళకి సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అంటే నరాల ఉండవు కాబట్టి నొప్పి ఉండదు యానిమల్స్కి మనము మనకి అదే అదే తే అదే సేమ్ సిమిలారిటీ భారతదేశంలో ఇప్పుడు నూట నలభై రెండు కోట్ల మంది ఉన్నారు జనాభా ఆ నూట నలభై రెండు కోట్ల మందికి ఎంత పాలు కావాలి ఎంత నరక యాతను అనుభవిస్తున్నాయి ఆ ఆవుల గేదెలు జీవితాంతం గర్భవతిగా ఉంచాలి కృత్రిమ గర్భధారణ బిడ్డని దూరం చేస్తారు ఆఖరికి ఏం చేస్తారు మనకి ఇంతకుముందు వీధి కుక్కలు కనపడేవి ఇప్పుడు వీధి ఆవులు కనిపిస్తున్నాయి ఎందుకు నేను ఆన్సర్ ఇయ్యాను మీకు ఆన్సర్ తెలుసు పనికిరావు ఇంకా వేస్ట్ ప్రోడక్ట్ అవి ఏదన్నా డైరీ ఫామ్కి వెళ్ళండి మీకు ఒక్క మొగ్గ కూడా కనపడదు వేస్ట్ సో ఎప్పుడైతే ఆవుని పిండి 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 పాలు చేసి తిప్పి చేసి పంపించేస్తాం ఇంకా గర్భవతి అవ్వ అవ్వడానికి అవకాశం లేదో దాన్ని మూడు మూడు రకాలుగా దాన్ని ఇంకో రకంగా హింసిస్తారు ఒకటి రోడ్ల మీద వదిలేసి ప్లాస్టిక్ తినమని చచ్చిపోమని వదిలేస్తారు రెండోది లెదర్ ఇండస్ట్రీకి పంపిస్తారు జీవించి ఉండంగానే దాన్ని మెషిన్ మీద ఇట్లా వేళ్ళాడిం చేసి దాన్ని స్కిన్ లాగేస్తారు జీవించి ఉండంగానే లెదర్ దాని తర్వాత దాన్ని ముక్కలు ముక్కలు చేసి బీఫ్ లాగా అమ్ముతారు నేను మీ అందరికీ ప్రాధాయపడుతున్నాను ఇంకొక అడుగు ముందరేద్దాం ఇంతదాకా వచ్చాం శభాష్ వెరీ గుడ్ ఇంకొక అడుగు ముందరేద్దాం వద్దంటారా మీ ఇష్టం నేను ఫస్ట్ మాస్టర్ గురించి ఎందుకు మాట్లాడానంటే మనల్ని మనం మాస్టర్ చేయకపోతే మన నాలుకని మనం మాస్టర్ చేయలేము మన అలవాట్లని మన మైండ్ని మనం మాస్టర్ చేయలేము అని అన్ని చెప్తూ మీకు చెప్తున్నాను ఇది అబ్బా ఇప్పుడు ఏం చేయాలా వినేసి అని ఏం చేయాలి నేను ఇప్పుడు అయ్యో బాబోయ్ ఇక్కడ రాకుండా ఉండాల్సింది మంచిగా వినకుండా ఉంటే హాయిగా పాలు తాగి కాఫీ తాగి మంచిగా ఎంజాయ్ చేసేదాన్ని కదా ఇప్పుడు విని కష్టమైపోతుంది నాకు డెడ్ 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 ఏదో ఆధ్యాత్మికంగా మాట్లాడుతున్నాడు అంటే ఇక్కడ ఇక్కడికి వచ్చింది ఏంటి ఇవి మానేయమంటే మీ అలవాట్లను మార్చుకోవడం కాదు మీ అలవాట్లను మానేయడం అని కాదు కొబ్బరి పాలు ఉంటాయి బాదం పాలు ఉంటాయి సోయా పాలు ఉంటాయి జీడిపప్పు పాలు ఉంటాయి పల్లి పాలు ఉంటాయి అన్ని రకాల పాలు ఉన్నాయి ఓట్స్ మిల్క్ ఉంది దాంతో కాఫీ లిటీలు పెరుగులు ఐస్ క్రీమ్స్ చాక్లెట్స్ ఏమన్నా చేసుకోండి మొక్కల ఆధారిత జీవనం అది ఓన్లీ తిండి ప్రా మాంతరానికి రెండోది ఏంటంటే లెదరు లెదరు జంతు చర్మము ఎవరెవరు వాడతారు చేతుల్లో పండి ఒకసారి 
లేదర్ బెల్ట్ లేదర్ వాలెట్ లేదర్ పర్స్ లేదర్ సోఫా సెట్లు లేదర్ ఇది లేదర్ అది ఇప్పుడు ఎవరు చేతలు లేపరు అగో థ్యాంక్ యూ సార్ ఇంకా నిజాన్ని మాట్లాడుకుందాం కొంచెం హింస అహింస హింస చూడో హంస పక్కడో ఓకే లెదరు వద్దు లెదరు ప్రకృతి నుంచి రాలేదు చెట్ల నుంచి రాలేదు కాబట్టి బానేయండి ఓకే తెలియక చేస్తున్నారు ఐ అండర్స్టూడ్ నో ప్రాబ్లం ఆడవాళ్ళని అడుగుతున్నాడు ఇప్పుడు ఓన్లీ లేడీస్ సిల్క్ చెర్లు ఎవరెవరికి ఇష్టమో ఎవరెవరికి కట్టుకుంటారు చేతలు లేపండి హింస చూడో హంస పక్కడు ఒక కేజీ పట్టుకి ఆరు వేల ఆరు వందల పట్టు పొరుగులే సజీవంగా ఉడికే నీళ్ళలో దహనం చేసి చంపేస్తారు ఇప్పుడు ఎవరెవరు పట్టు మానేస్తారో చేతులు లేపండి చేతులు ఇందా చేతులు లేపిన వాళ్ళు సగం సగం మంది చేతులు దింపేశారు ఇప్పుడు అంటే నేనేమంటున్నానంటే ఇంకా పట్టు కొనకండి ఉన్నవి వాడుకోండి పర్లేదు ఇంకా కొనకండి ఎవరికి గిఫ్ట్ ఇవ్వకండి ఇప్పుడు చెప్పండి ఇందాక లేపిన జనాభా లేదు ఇక్కడ వెరీ గుడ్ ఓకే నెక్స్ట్ చలికాలం వచ్చేసరికి స్వెటర్లు స్వెటర్లు అని పరిగెడతాం కదా ఉన్నీ అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది గొర్రెల నుంచి వస్తుంది గొర్రెలు ఎంత హీనంగా ఎంత అమానుషంగా వాళ్ళ ఉన్నిని తీసేస్తారో మీకు తెలుసా తెలియదు ఉన్ని నుంచి వచ్చింది ఏది కొనకండి గిఫ్ట్ ఇవ్వకండి వాడకండి మొక్కల ఆధారిత జీవనం అంటే ఇదే దాని బదులు చాలా రకాలుగా మిమ్మల్ని మీరు వెచ్చగా పరచుకోవడానికి చాలా ఉన్నాయి జంతువులు ఏ రకంగా మనం వాడాల్సిన అవసరం లేదు అందరూ సమానమే కదా అందరూ సమానమే కదా అందరి జీవులకి స్వేచ్ఛగా హ్యాపీగా బ్రతికే హక్కు ఉంది కదా ఉందా లేదా ఇప్పటి నుంచి మొక్కలాధారిత జీవనం మొదలు పెట్టే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే చేతులు లేపండి జంతువుల్ని స్వేచ్ఛగా జీవనిస్తాం వాళ్ళకి స్వాతంత్రాన్ని ప్రసాదిద్దాం వాళ్ళని హింసించడం వద్దు ఒకటే ఒకటి చెప్తున్నా మనం వేరే వాళ్ళకి ఏదైతే ఇస్తామో అదే మనకి తిరిగి వస్తుంది ఏంటిది మనము ఒకసారి నాతో రిపీట్ చేయండి మనము వేరే వాళ్ళకి ఏది ఇస్తామో అదే తిరిగి వస్తుంది అది మనుషులైనా జంతువులైనా నమస్కారం థ్యాంక్ యూ Now I invite Balakrishna Garu and Ramachari Garu to please come.